historia de conocer cuáles son sus emprendimientos en cuanto a salud, inseguridad y oportunidades para discapacitados. Porque obviamente usted lo vivió, y fue víctima de una situación muy compleja y bueno, pues gracias a Dios está aquí para, este, para contarlo gracias. y para cambiar la realidad que es cotidiana para todos los habitantes de Mesa. Bueno, en Seguridad Pública hemos hecho muchos ajustes Inició con nosotros el comandante Víctor Alejo, eh, proviene de la ACE, por lo mismo hubo una gran coordinación con la Agencia de Seguridad Estatal. Eh, necesitábamos eh, proyectos más vanguardistas, como te comentaba. Hicimos un ajuste, eh, el comandante Víctor Alejo tuvo una buena propuesta que le hicieron en el gobierno del estado y solicitamos el apoyo de, de Manuel Torres Moreno. El, el director actual pues trae proyectos innovadores en los que pues, hemos atacado de frente a la delincuencia se están cerrando giros negros eh, se están haciendo detenciones importantes de bandas organizadas se están haciendo detenciones de delincuentes aislados eh, ha disminuido de manera importante el robo a casa habitación el robo de autos aunque los números no le interesa mucho a la gente cuando ellos son quienes pertenecen a a este, a este grupo de, de víctimas, pero seguimos trabajando, yo creo que hemos, hemos hecho un buen trabajo, eh, muchos años de indiferencia de gobiernos, pues yo creo que no se, no se pueden este, en un año corregir, pero sí podemos hacer un trabajo que pues siga siendo punta de lanza para que nuestro, nuestro municipio vaya mejorando en este sentido, y lo ha estado haciendo aunque de manera paulatina seguramente vamos a seguir mejorando. Eh, en cuestión de salud, tenemos dos proyectos muy importantes, uno que fue un compromiso de campaña de un hospital materno infantil que estamos trabajando en el que vamos a tener apoyo del señor gobernador Enrique Peña Nieto. También tenemos el apoyo de algunas eh, empresas privadas que también están interesados. Lo que nos interesa es que no solamente sea un hospital más, que haya una atención de primera calidad, pero que sea a precios muy bajos o definitivamente que sea gratuito. Esto estamos todavía viéndolo porque es una inversión muy grande de 800 millones de pesos, pero que queremos que al final de nuestra administración contemos ya con este hospital. Por otra parte, y por iniciativa de la presidenta del DIF municipal, eh, estamos viendo la viabilidad de tener un hospital de atención a la mujer. También tenemos por ahí uno de nuestros diputados que también está interes muy interesado en el tema, está trabajando en él, y pues son los dos proyectos que encabezarían eh, la, a la administración en cuestión de salud. Aunque estamos trabajando haciendo campañas permanentes de salud, eh, constantemente estamos haciendo eventos magnos para que la gente se entere de lo que estamos haciendo, de los servicios que llevamos y que todos son totalmente gratuitos. Con esto queremos llegar a todos la, los rincones de nuestro municipio. A veces tenemos servicios que si la gente no se entera no los toma. Pues entonces de esta manera fue por lo que decidimos junto con la Secretaría de Comunicaciones salir a la calle junto con el DIF municipal, el DIF del Estado de México, y acercarnos a todos los rincones del municipio, llevando eh, algunos servicios de salud. ¿no? ¿Y cuál ha sido la recepción de la gente acostumbrada, durante, como usted dijo, durante 13 años de gobierno paradista y ahora con el proceso? Ha sido muy importante la aceptación que, ten, que hemos tenido de la ciudadanía, aunque que, quisiéramos que fuera al 100%, pero siempre hay, hay este, algún, alguna renuencia a confiar en el gobierno, Seguimos trabajando para acercarnos, para que la gente sepa que los servicios que tenemos son de calidad y que son para todos, sobre todo. ¿no? De acuerdo. Eh, ahora bien, me gustaría conocer eh, qué planes tiene para llevar a Nizahualcóyotl a estas ciudades 